నీకే కాదు నిద్ర మాకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్ళి పడుకుందా పదా పడుకుందా ఏంటి నువ్వు పడుకో అలాగే దీనికి కారణం నువ్వే ఎవరైనా చూస్తే పరువు పోతుంది చూస్తే పోయే పరువు తుమ్మితే ఊడే ముక్కు వేస్ట్ నా చచ్చి పాలుంది నాకు లేదు నీ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది నాకు బొత్తిగా లేదు యూ డట్టి రాటించుకో రాత్రి నుంచి ఎదవ గోల నిన్ను వెళ్ళు పట్టేసిందా అలాగే ఉంటది మరి బ్రాయిలర్ కోడ్ లాగా బాడీ వేసుకుని ఓ ఫంటాస్టిక్ యాంగ్ కపల్ రొమాన్సింగ్ ఆన్ రాయల్ యా యా టేక్ టేక్ కమ్ ఓ థాంక్ యు కెన్ యు హావ్ ఫోటో ప్లీజ్ యా షూర్ విత్ ప్లెజర్ థాంక్ యు వెల్కమ్ బాగుందా కదా <laughs> చూడు ఎప్పుడు మన ఇద్దరం బేడీ లేని కేడీ లా ఉండాలని నా కోరిక ఓకే చెప్పేది నీకే మనిషిని పట్టుకుని చెట్టు కింద ప్రీడర్ లా చూస్తారా ఇవాళ వీళ్ళ అంతు చూసేస్తాను డిఫరెన్స్ గానే వస్తే వీళ్ళ మీద కేసు మనం చేస్తాను ఏమయ్యా మీ ముగ్గురికి బెయిల్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చాను కదా ఫీజు ఏది అదిగో ఇస్తాను ఇదిగో ఇస్తాను అంటూ ఇక్కడ హాయిగా కూర్చుని ప్యాకాడుకుంటున్నారా అసలు నా గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారా మీ గురించి మేమేమనుకుంటామండి బాబు మాకు ఒకటి మూడు వేలు ఇవ్వాలండి ఆడిస్తే మీకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అడ్వాన్స్ కాదు అడ్వాన్స్ వస్తున్నా వస్తున్నా ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే చెప్పండి సార్ మీ ఫీజు వెంటనే ఇచ్చేస్తాం మీకు రావాల్సిన అప్పెంతో చెప్పండి ఎంత రేట్ అండి బాబు మూడు వేలు లోటు కూడా రాయలేదు వస్తున్నా వస్తున్నా మరి ఆధార వేమన ఉందా మిమ్మల్నే దానికి కట్టిన రబ్బర్ వేణు కూడా లేదండి వస్తున్నా వస్తున్నా ఉండండి నువ్వు తీసుకున్న పదివేల రూపాయలు వెంటనే తిరిగి ఇవ్వకపోతే నీ మీద కోర్టులో కేసు వేసేస్తాం అని వారికి ఉత్తరం రాసేయండి అదేంటండి మాకు రావాల్సింది మూడు వేలే కదా నోర్మల్ పదివేల రూపాయలు రాస్తే వాడు కంగారు పడి నేను తీసుకున్నది మూడు వేలే కదా అని రిప్లై రాస్తాడు దాన్ని ఆధారం చేసుకుని కోర్టులో కేసేద్దాం ఏమి కిడ్నీ అండి బాబు మీరు కిడ్నీ కాదు బ్రెయిన్ నిన్ను ఎందుకన్నాపరేషన్సాలరీ <laughs> ఎవరో బిల్ కొడుతున్నారు ఎవరు కావాలండి ఎవరు కావాలంటే అవిట నా పేరు ఒళ్ళూరు బాబురావు ఐదే నుంచి వచ్చాం మనందరం ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటే కానీ పెడతాను కలుసుకోలేదు అదే మీ అమ్మాయి స్వర్ణత జాతకం ఫోటోలు పంపించారు కదా పెళ్లి చూపులకు వస్తానే నారాయణమూర్తి గారు ఎవరు గెస్ట్ అండ్ చూద్దాం తండ్రి కూతుళ్ళు కూతురేమో వెన్నెల ఆడపిల్ల ఉంటది వీడేమో చీకట్లో కోడిపిల్ల ఉంటాడు క్యాబ్ వెళ్తే కూర్చున్నాయి అవును నాకు పంపిన ఫోటోకి పిల్లకి పోలికెళ్ళేవేంటి అది ఫోటో ఇది రియలు ఈ మధ్య ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కూడా చేయించాం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎందుకు డాక్టర్ ఖాళీగా ఉన్నాడని 
ఇంట్లో వదిలిగారు లేరా మమ్మీ మమ్మీ పూజ గదిలో ఉన్నారు మమ్మీ మమ్మీ పిల్ల చూడలే అంత బుద్ధి మంత్రాల్లో ఉందా ఈడి కాసం స్టోరీ తెలియదు డాడీ నేను ఏమైనా చేసుకుంటాను సర్లే ఎవర్రా వచ్చింది ఇదేవరా ఎవర్రా ఎవర్రా వచ్చింది పెళ్లివారా అవును మమ్మీ వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు ఆ నమస్కారం నమస్కారం అండి అసలు మూడు రోజుల క్రితం రావాలండి మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు మాకేం తెలియదు మేకడాను పిల్ల నచ్చిందండి మిగిలిన విషయాలన్నీ ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇకపోతే కట్టాం ఎంత కావాలి ఆ వీలో కూడా చెప్పండి ఓ మూడిచ్చుకోండి మూడు లక్షలు అంటే అసలు ఇంకా పదమూడు లక్షలు తీసుకోండి పదమూడు మళ్ళీ పడిపోయి చంటి కురాళ్ళ ఏంట ఆల్రే రెండే తాంబలాలు పుచ్చేసుకున్నాం ఆగండి చూడండి బాబు ఈ ఊళ్ళో మా అన్నయ్య ఒక ఆయన ఉన్నాడు వాడు వచ్చాక పుచ్చుకుందాం అలాగే అయితే వెంటనే ఫోన్ చేసేద్దాం హలో ఆ చెల్లెమ్మా ఎప్పుడు వచ్చావే అట్రా చెప్పు ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నా చచ్చా వస్తున్నా వస్తున్నా అంటాడు కానీ మీ అన్నయ్య ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు అడుజోగ అలాంటిది వర్జు రాకముందు సుమా వేసుకుందాం రండి అబ్బే వద్దండి ఏమో ఆయన వస్తే బాగా వర్కౌట్ అవుద్ది వర్కౌట్ అయింది చాలు త్వరగా కానీ మనం మాట అంటే మాటే మన వంశంలో ఎవరైనా మాట మీద నిలబడ్డారు కానీ భూమి మీద నిలబడ్డారంటే ఏమండి ఆయన వచ్చే వరకు మేము ఒప్పుకో ప్లీజ్ నా మాట వినండి వాడు వచ్చేప్పుడు కాల్సి అవుద్ది వాడు ఉద్యోగం అలాంటిది అవునండి మా అన్నయ్య ఈ ఊళ్ళో పోలీస్ బాబాయ్ పోలీస్ అంట త్వరగా కానీ చేద్దాం ఏమండి తెల్లారి లెగిస్తే పోలీసులకి మాకు బోల్డ్ అండ్ డీలింగ్స్ కాబట్టి వారు వచ్చాక నిశ్చితార్థం జరుగుద్ది అసలు కృష్ణ నా మీద కక్ష కట్టి ప్లాన్ వేసి నా కళ్ళు పోవడానికి కారకుడు అయ్యావు కదూ నాకు చూపు లేకుండా చేసినందుకు నీకు జీవితాంతం నిద్ర లేకుండా చేస్తాను వేట కుక్కలా నీ వెంట పడి నీ ప్రాణాలు తీస్తాను మనం ఇక్కడ ఉంటాం ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఏ క్షణంలో పోలీసులు పట్టేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి దొరికామో మనందరినీ మర్డర్ కేసుల్లో ఇరికించి ఉరి శిక్ష వేయించేస్తారు ఆ ఎస్ఐ దుర్గా ప్రసాద్ గడు నా మీద కక్ష కట్టాడు కొన్నాళ్ళ పాటు వేరే ప్లేస్ పారిపోదాం ఎక్కడికి కోటయ్య గారి పాలెం ఇవాళ చాలా ఆలస్యమైపోయింది ఏమే ఏంటో ఆ గుడ్డ ఎలాగి తెడ్డ నీ చేతిలోనే ఉంది కదా తెడ్డు కదా గుడ్డ గుడ్డ రాత్రే కదా చందమామ కూడా నాకు మిగల్చుకుంటే మొత్తం పులుసు వచ్చేసావు నీకు చెప్పడం కంటే నా తెడ్డుతో నేను ఎత్తు మీద కొట్టుకోవడం మేలే ఎవరది 
ఎవడాడు కుక్కలా అరుపుతున్నాడు ఊరికి కొత్త మొక్కంలో ఉందే చెత్త మొహం అంటావా అవును కరెక్టే చెత్త మన ఊరికి ఆనట్టుందే మగోడు కదా ఎలా కనిపెట్టావు నువ్వు ఉండే వచ్చేసాను అమ్మని నీ పేరేంటి నేనే ఎంకనండి నీలాంటి ప్యాసింజర్లు అందరినీ నావెక్కించుకుని గోదావరి చుట్టూ తిప్పుతాను కాబట్టి అందరూ నన్ను నావలంకన్ అంటారండి మొబైల్ బాలాజీ అన్నమాట జిలేబీ కావాలా ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడ దొరుకుతాయి బాబు అబ్బా నేను ఎవరో తెలుసా కోటయ్య గారి మనవాడిని పోయాడా అయితే బాబు మీరు మీరు మా కోటయ్య గారి మనవలా యా నేనే కోటయ్య గారి మనవాడిని మనిషి తలుచుకుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా చేయొచ్చు నావల వెంకన్న నానా పాటే రావచ్చు నానా పాటలు పడుతున్నావా ఎప్పటి నుంచి ఇదిగో నువ్వు మందేస్తావా నమస్కారం బాబు అబ్బాయి గారు చిత్తం మన కోటయ్య గారు మనవడు గారండి ఇప్పుడే నావది గారండి యా ఎనీ డౌట్ ఎవరి ముసలైనా మా స్వామ్యాదులు గారండి అబ్బాయి గారి పేరేమిటో ఐఎమ్ సీకే ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా కాలింగ్ పోలియోనా ఏ కాల్ బాబు నువ్వు ఉండే తావా చెప్పడు ఏంటి చెప్పేది మా తాతయ్య గారి ఆస్తికి ఏకైక వారసుణ్ణి రుజువేంటో చెప్తాలేరా మీ అమ్మ పేరేంటి బాబు నాకు తెలీదు అయినా అమ్మని అమ్మాని పిలుస్తాం కానీ పేరు పెట్టి పిలుస్తారా మీరంతా మా అమ్మ పేరు మా నాన్న ఊరు అడుగుతున్నారంటే నా మీద మీకు ఏమైనా డౌట్ అర్జెంట్ గా నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలి ఏదో మాట్సాయం చేస్తానో అలా దిష్టి బొమ్మలా నిలబడిపోతే లాంచీకి ఓన్ ఎలా అవుతావు నేను చూసుకుంటాను కదా స్వామ్యాజులు గారు ఈ ఊరు గురించి వివరాలు చెప్పమని డబ్బు మందు ఇచ్చిన పెద్ద దొంగేదవండి తాగితే వాగుతానని నాగు బదులు ఈడు పీకల దాకా తాగేసి కడుపులో ఉన్న కుట్ర అంతా బయటికి కక్కేసిన పెద్ద ఎరియదండి కోటయ్య గారి పాలనలో కోటయ్య గారితో సహా ఊళ్ళో వాళ్ళందరిని పాటి మట్టిలో కొమ్మర పురుగుని చేసి మాట్లాడిన దినకంత్రి కదవండి ఏమన్నావురా నేను దొంగ విధవనా బ్లడీ ఫెలో నాకు హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు ప్లేట్ మారుస్తావురా నువ్వు Come on. 